வணக்கம் நாங்க அருண் பேசுகிற இன்னைக்கு நம்ம பாண்டிய மன்னர்களோட வரலாறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாண்டிய மன்னரின் வரலாற்றின் முதல் பாகத்தில் நம்ம நான்கு மன்னர்களை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அவர்கள் முட்கால பாண்டியர்கள் அதுக்கப்புறம் கடை சங்ககால பாண்டியர்களை பற்றி நாலு பேரை பார்த்தோம் இப்போ மறுபடியும் கடை சங்க காலத்தில் இருக்கிற ஐந்து மன்னர்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் முதல் மன்னர் இளம் பெருவழுதி என்னும் சங்ககால அரசன் கடல் போரிலோ கடல் கோளிலோ மாய்ந்திருக்க வேண்டும் என்று வரலாற்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் இதற்கு காரணம் இவர் கடலுள் மாய்ந்தான் என்று இவரை அடைமொழியுடன் அழைப்பார்கள் மற்றும் இவர் தனக்கென வாழாது மக்களுக்காக வாழ்ந்தார் ஈகை இரக்கம் போன்ற நட்குணங்களை கொன்றவர் என்று இவரை பற்றிய பாடல்கள் புகழ்ந்து உரைக்கின்றன மேலும் இவர் திருமாலிடம் பேரன்பு உடையவராக இருந்தாராம் இவர் மன்னராக மட்டுமில்லாமல் சங்க காலத்தில் ஒரு புலவராகவும் திகழ்ந்தார் இவர் பெயரில் இரண்டு பாடல்கள் உள்ளன ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்களோ புறநானூற்றில் பாடலை பாடியவர் வேர் பரிப்பாடல் நூலில் உள்ள பாடலை பாடியவர் வேர் என்று அறிஞர்கள் கருத்து வைக்கின்றனர் இதற்கு காரணம் இரண்டு பாடல்களுக்கும் இளம்பெரு வழுதி என்ற பெயர் இருந்தாலும் அந்த இரண்டு பாடல்களும் தரும் பொருள்கள் முற்றிலுமாக வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் உள்ளது அடுத்த மன்னர் அறிவுடைய நம்பி கடை சங்ககால பாண்டிய மன்னனான இவர் சிறந்த கல்வி அறிவு மிகுந்தவராகவும் கேள்வி செல்வம் பொருள் செல்வம் கொடை வல்லலும் செந்தமிழ் புலமை மிக்கவனாகவும் அறிஞர்களே பலரை தோற்கடிக்கக்கூடிய புகழ் பெற்றவனாக திகழ்ந்தார் இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் பிசிராயந்தையார் மற்றும் கோப்பெருஞ்சோழன் போன்ற மன்னர்கள் வாழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது புறம் நூத்தி எண்பத்தெட்டிலும் அகம் இருபத்தெட்டிலும் குறுந்தொகையில் முன்னூத்தி முப்பதாம் பாடலும் நற்றிணையில் பதினைந்தாம் பாடலும் இவருடைய சிறப்பை எடுத்துரைக்கின்றன மூன்றாவது பூத பாண்டியன் பூத பாண்டியன் என்னும் பாண்டிய மன்னர் குறுநில மன்னர்களோடு நட்புறவாக இருந்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவர் ஓலையூர் என்னும் ஊரை வென்றதால் ஓலையூர் தந்த என்ற ஒரு அடைமொழி இவருக்கு உள்ளது இவருடைய மனைவி கோப்பெருங்கோப்பெண்டு என்னும் நல்லாள் இவர் இறந்தவுடன் இவருடைய மனைவியும் இவரோடு இறந்து விட்டார் என்று அறியப்படுகிறது புறநானூற்றில் இம்மன்னனை பற்றி இரண்டு பாடல்கள் உள்ளன நான்காவது வெற்றி வெற்றிலியன் இந்த பாண்டிய மன்னர் நன்மாறன் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் கொட்கையில் இளவரசனாக இருந்த இவர் நெடுஞ்செழியன் பாண்டிய மன்னர் இறந்த பிறகு பாண்டிய நாட்டை ஆளும் உரிமை பெற்றார் சேர மன்னன் செங்கூட்டுவன் வடநாட்டை படையெடுத்த பொழுது வெற்றி வெற்றலியன் மதுரையில் முடிசூடி கொண்டான் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் நீர் படைக்காதை நூத்தி இருபத்தி ஏழிலிருந்து நூத்தி முப்பத்தி எட்டு இச்செய்தியை குறிப்பிடுகின்றன இவர் சிறப்பு பெயர் பெற்றதற்கு ஒரு வரலாறும் உண்டு இவருடைய காலத்தில் பாண்டிய நாட்டில் மலைவளம் இல்லாமல் இருந்தது குடிமக்கள் ஆடு மாடுகளை வளர்க்க முடியாமல் துன்புற்றனர் வான் பொய்து வைகை ஆற்றின் நீரும் பொய்தது இதனை பார்த்த நன்மாறன் கண்ணகியின் சாபமே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என உணர்ந்தான் கண்ணகிக்கு ஒரு விழாவும் எடுத்தார் அவ்விழாவிற்கு பிறகு மழை பெய்து நாடு செழிப்பாக இருந்தது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குடிமக்களும் நலமுடன் வாழ்ந்தார்கள் பாண்டியன் சித்திர மாடத்தில் இவர் உயிர் துறந்தார் சித்திர மாடத்தில் துஞ்சிய நன்மாறன் என்ற புகழ் பெயரும் இவர் பெற்றார் நன்மாறனின் சிறப்பை மதுரையை சார்ந்த கூலவணிகன் சீத்தலை சாத்தனார் இவரை புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் ஐந்தாவது முதலாம் நெடுஞ்செழியன் சிலப்பதிகார காவியத்தில் கூறப்படும் மதுரையை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர் இவர்தான் இவருடைய பட்டத்து ராணி கோப்பெருந்தேவி கடை சங்ககால பாண்டிய மன்னர்களில் ஒருவரான முதலாம் நெடுஞ்செழியன் சரியாக ஆராய்ந்து அறியாத ஒரு உயிரை கொல்ல ஆணையிட்டு நீதி தவறியதற்கு தன் உயிர் நீத்த பாண்டிய மன்னர் மேலும் வடநாட்டு ஆரிய மன்னர்களை போரில் வென்றதால் இவருக்கு ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் என்ற ஒரு சிறப்பு பெயரும் ஒன்று பெரும் படை மிக்கவராக திகழ்ந்த இம்மன்னர் தென்னாடு அரசர்களையும் பலரை அடக்கி சேல சோழர்களையும் பலரையும் வென்றார் சேரன் செங்கூட்டுவன் காலத்தில் வாழ்ந்த அம்மன்னருக்கு முன்னரே வடநாட்டில் ஆரிய அரசர்களை அடக்கி ஆண்ட பெருமை முதலாம் நெடுஞ்செழியனுக்கே உரியது கொங்கு குறுநில மன்னர்களை பலரை வென்று பெருமை பெற்றார் அறம் நீதி தவறியதால் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்த இம்மன்னன் கல்வி சிறப்பினை முதல் முதல் உலகிற்கு உணர்த்திய மன்னர் என்ற ஒரு பெயரும் இவர் பெறுகிறார் இவருக்கு முன்வந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இறைவனையும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பற்றிதான் இவர்களுடைய செயல்களும் அவ்வாறு இருக்கும் ஆனால் இம்மன்னர் சிறிய வயதில் சிறுவர்களுக்கு கல்விதான் முக்கியம் என்று கல்வி பாடசாலைகளும் கல்வி பெறுவோர்களுக்கு சில சலுகைகளும் கொடுத்தார் கல்வி கற்காமல் தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு வேலை செய்தாலும் அது குற்றம் என்று சட்டத்திட்டங்களை மாற்றினார் மேலும் இவரும் சங்க காலத்தில் புலவராக திகழ்ந்தார் இவர் எழுதிய புறத்தில் ஒருந்த ஒரு பாடல் உங்களுக்காக உற்றொளி உதவும் உருபொருள் கொடுத்தும் பற்றை நிலை முனியாது கற்று நன்றே பிறப்போரண்ணா உடன் வயிற்றுள்ளன் சிறப்பின் பாலால் தாயின் மனம் திரியும் ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருகை எண்ணாது அவளுள் அறிவுடையோன் ஆறும் அரசும் செல்லும் வேற்றுமை தெரிந்த நட்பால் உள்ளோம் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேல்பால் ஒருவனும் அவன் கண்படுமே இது புறத்தில் வரும் ஆயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது பாடல் இந்த பாடலின் விளக்கம் 
ஆசானுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் மிகுந்த பொருள்களை தர வேண்டும் பணிவோடு கற்றது நல்லது ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் கற்றவனை தாயாக கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடும்பத்தில் ஆகவையால் மூத்தவனை காட்டிலும் கற்ற ஒருவனே இளையவனே முன்னுரிமை பெறுவான் அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் வயதில் முதியோர் இருந்தாலும் கற்றவருக்கே முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் கீழ் இனத்தில் உள்ள ஒருவன் கல்வி கற்றால் மேலினத்தில் உள்ள மாந்தர்களை விட மதிப்புள்ளவர்களாக கருத வேண்டும் என்பதே இம்மன்னனின் பாடல் மேலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த மன்னர் ஆரிய படைகளை முதல் முதலில் தமிழகத்தில் இருந்து வென்றவன் சேர சோழ பாண்டிய அனைத்து ராஜ்யத்தையும் ஒரு குடை நிழலில் ஆட்சி புரிந்தவர் கல்விக்கு முதல் உரிமை கொடுத்தவர் இப்படியெல்லாம் புகழ் பாடினாலும் அறம் காக்க உயிர் நீத்த வரலாறை சிறிது தெரிந்து கொள்வோம் இது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வரலாறாக இருந்தாலும் சிறு குறிப்பு உங்களுக்காக கோவலன் தனது மனைவி கண்ணகியுடன் மதுரை நகருக்கு சென்றான் கண்ணகியின் கால் சிலம்பில் ஒன்றை விற்பதற்காக கடை வீதிக்கு சென்றான் ஆனால் அங்கு அரண்மனை காவலாளர்கள் அவன் பாண்டிய அரசியின் சிலம்பை திருடியதாக கூறி அரசவைக்கு கூட்டி சென்றனர் அரசியின் கால் சிலம்புகளை திருடிய பொற்கொல்லனின் பொய் சாட்சியால் மதுரையின் மன்னனான முதலாம் நெடுஞ்செழியன் கோவலனை கொல்லுமாறு ஆணையிட்டார் கோவலனும் கொல்லப்பட்டான் இதை அறிந்த கண்ணகி அரசவைக்கு வந்து தம் சிலம்பை உடைத்து தன் சிலம்பில் உள்ள பரல்களும் அரசியின் சிலம்பில் உள்ள பரல்களும் வெவ்வேறு என்பதை காட்டி மன்னன் தவறு செய்ததை சுட்டிக்காட்டினாள் கோவலன் செய்யாத குற்றத்திற்காக கொலை செய்ய ஆணையிட்ட நெடுஞ்செழியன் கண்ணகி சொல் கேட்டு தன் அறம் வழுவியதை உணர்ந்து மனம் நொந்தார் யானோ அரசன் யானே கல்வன் தென் புலங்காத்து என் முதல் பிழைத்து என தன் உயிரை விட்டார் வளைந்த செங்கோலை தன் உயிரை கொடுத்து நிமிர்த்தினான் இவர் மனைவி கோப்பெருந்தேவியும் தன் கணவன் இறந்த மறு கணமே உயிர் நீத்தாள் நீதி தவறியதால் தம் உயிர் நீத்த நெடுஞ்செழியன் அவர் மனைவி கோப்பெருந்தேவி இருவரும் உலக வரலாற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இப்பாண்டிய மன்னன் செயலை கண்டு வியந்த சேரன் செங்கூட்டுவன் பாண்டிய செங்கோல் திரங்காக்க உயிர் விட்டானே அரசர்களுக்கு மலைவளம் கருப்பின் வான் பேரச்சம் பிழை உயிர் எய்தில் பெரும் பேரச்சம் கொடுங்கோலுக்கு அஞ்சி வாழ்தல் துன்பம் துன்பம் அல்லது தொழுகுவு இல்லை என மனம் வருந்தினான் என்பது செங்கூட்டுவனின் வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் கோபம் தனியாத கண்ணகியின் கற்பின் வலிமையால் மதுரை மாநகர் எரித்ததாக சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது நன்றி